बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आज देखें आज हमने इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर टू का हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया इधर तक ठीक है और ये नेक्स्ट इसकी देखें कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स खुद सोल्व करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं आकर पूरा चैप्टर पीछे से अच्छे से पढ़ा होगा ना पीछे से ईच एंड एवरी स्टेप ईच एंड एवरी एग्जांपल आपको क्लियर होगी रिमार्क समझ के क्या होगा तो इन प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगी लेकिन फिर भी कुछ कुछ हम इनको इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं सारी प्रॉब्लम्स को तो चलें स्टार्ट करते हैं बिसमीम ये देखें कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम वन देखें फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन इन दी डिस्क ये z माइनस वन का मॉड इज लेस देन वन है वन द रियल पार्ट इज ये रियल पार्ट को हम किसके इक्वल लिखते हैं u के इक्वल तो गिवन u इज इक्वल टू ये है अब रेडिकल है ये तो रेडिकल की वैल्यू किसके इक्वल होती है वन बाई टू के इक्वल तो अगर लोग के बाद कोई भी पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है ठीक है ये बात आप जानते हैं उसके बाद इसका डिफरेंशियल लिया ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ गया उसके बाद इसमें पुट कर दिया एनालिटिक फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है तो एनालिटिक के लिए हमने देखे यहाँ ये कंडीशन पड़ी ये ये स्टेप्स हमने फाइंड आउट करने हैं ठीक है तो यू एक्स ऑफ जी को मैं जीरो फाइंड आउट करेंगे यू वाई ऑफ जी को मैं जीरो तो इसी तरह हमने ये फाइंड आउट कर लिए इसी तरह यू वाई ऑफ ये जी को मैं जीरो लिखा हुआ है बुक में आई थिंक आपकी बुक में ठीक हो लेकिन इधर जीरो को मैं जी लिखा हुआ है इस बुक में ठीक है तो ये इधर जी को मैं जीरो है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है यू वाई ऑफ जी को मैं जीरो तो ये आप ठीक कर लीजिए अगर आपकी भी बुक में मिस्टेक है तो और उसके बाद स्टेप टू में हम ये चीज़ फाइंड करते हैं यू एक्स ऑफ जी को मैं जीरो माइनस है ओटा तो इनकी जगह जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और जो आंसर आता है उसकी फिर हम एफ ऑफ जी फाइंड आउट करने के लिए उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो ये आ गया ठीक है नेक्स्ट इज प्रॉब्लम टू प्रूव डैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्सटेंट मॉडल इज कॉन्स्टेंट अब एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस तो एफ ऑफ जी और उसका मॉडुलस ठीक है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया और उसका मॉडुलस हो गया इज क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये सारा इज इक्वल टू किसके किसी भी कॉन्स्टेंट सी डैश के इक्वल है तो स्टेप वन में क्या है गिवन एफ ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्ज इक्वेजन हैं तो आल्सो ये मैंने आपको बता दिया और अब एफ ऑफ जी किसके इक्वल होता है यू वी के इक्वल होता है ठीक है यू स्केयर प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू सी तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएटिंग किया विद रिस्पेक्ट टू ये बहुत इजी है ये आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आपसे हो जाएगी देखें डिफ्रेंशिएट किया सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ गया ठीक है इधर से टू दोनों में था तो कॉमन ले लिया तो वो ख़त्म हो गया नेक्स्ट स्टेप में लाइक वाइज डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू वाई उसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें तो ये आ गया इसमें भी टू कॉमन था तो वो कॉमन लेके टू इज इक्वल टू जीरो किया तो वो ख़त्म हो गया यूसिंग सी आर इक्वेजन थ्री कैन बी रिटर्न एज अब देखें सी आर इक्वेजन ये हैं अब इसमें पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स को अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होगा और वी x इज इक्वल टू माइनस यू वाई इसी तरह लिखूंगी ठीक है अगर इसको मैं लिखूं तो और उसके बाद यहां देखें इसमें क्या क्या हुआ यू वाई की जगह पे अब देखें यहां से यू वाई अगर मैं निकालना चाहूं तो यू वाई किसके इक्वल आएगा माइनस वी एक्स के ये साइन इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस वी एक्स तो जस्ट उन्होंने इस यू वाई की जगह पे क्या क्या हुआ है माइनस वी एक्स पुट किया हुआ है तो ये माइनस यू वी एक्स और प्लस और इस वी वाई की जगह पे क्या पुट किया हुआ है यू एक्स पुट किया हुआ है तो वी इन टू तो यही चीज़ नहीं बुक में टू को यू से मल्टीप्लाई करें फोर को वी से और फिर ऐड कर दें तो जब आप ऐड करेंगे ना तो इसी तरह बनेगा यू एक्स कॉमन आ जाएगा और ये चीज और यहां से अब यू एक्स तो इज इक्वल टू जीरो होगा लेकिन यू स्केर प्लस वी स्केर इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा ठीक है क्योंकि फंक्शन यू यू और वी किसके इक्वल है फंक्शन के इक्वल है एफ ऑफ जी तो फंक्शन तो इक्वल नहीं ना होगा जीरो के तो बाई सी आर इक्वेजन यू एक्स और वी वाई होंगे जीरो के इक्वल इसी तरह फ्रॉम सिक्स से वी कंक्लूड डैट यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई अगेन देखें मल्टीप्लाइंग कर दे इसी तरह इस टू के साथ करना है काम टू को वी से मल्टीप्लाई कर दें और फोर को यू से और देन सब्ट्रैक्ट करना है इस बार तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सोल्व करेंगे तो इस तरह आएगा ठीक है ये इज नॉट इक्वल टू जीरो का वी हो सकता है इक्वल टू जीरो और वी और किसके इक्वल है माइनस यू 
यू के इक्वल है यहाँ मैंने आपको बताया डेंस डेट इज वी एक्स और यू वाई किसके इक्वल है जीरो के और फ्रॉम सेवन सेवन ये ऊपर वी इन्फर डेट वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और यू भी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई तो दोनों इंडिपेंडेंट एक्स और वाई पे तो हम कहेंगे यू इज कॉन्स्टेंट और वी भी क्या है आल्सो कॉन्स्टेंट तो अल्टीमेटली एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एटा वी क्या है ये भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा प्रॉब्लम थ्री देखें फंक्शन दिया हुआ है एनालिटिक प्रूफ करना है कुछ भी नहीं करना यू माइनस वी इज इक्वल टू ये सारा फंक्शन है इक्वेशन वन दे दिया डिफ्रेंशिएट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ गया डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई इसी को अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप टू में देखें पुटिंग कर दें ये सी आर इक्वेजन है अब देखें ये सी आर इक्वेजन है एंड थ्री वी गेट तो अब ये थ्री है इसमें हमने ये सी आर इक्वेजन पुट करनी है तो देखें पार्शल यू ओवर पार्शल वाई किसके इक्वल है माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स के इक्वल है तो इसकी जगह पर मैं पुट कर देती हूँ माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स ठीक है और ये माइनस साइन इसी तरह और पार्शल वी ओवर पार्शल वाई किसके इक्वल है पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स के इक्वल है विच इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या है माइनस इंटू सारी टर्म है ठीक है माइनस इंटू सारी टर्म है मैं लिख नहीं रही तो उसके बाद देखें इधर से भी माइनस साइन को मैं ले लिया माइनस इंटू सारी टर्म ये टर्म ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म और इज इक्वल टू इस साइड पे भी माइनस तो इधर का माइनस इधर के माइनस से कैंसिल होकर ये टर्म आई है ठीक है उन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट एडिंग कर दें टू और फोर इक्वेशन को टू ये इक्वेशन थी फोर ये इक्वेशन थी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करें राइट हैंड को राइट हैंड में तो ये आपके पास आ जाएगी उसके बाद नाउ आप फोर में से माइनस कर दें इस इक्वेशन टू को ठीक है इसको माइनस कर दें इसमें से तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वी ऑफ एक्स को माँ नेक्स्ट एफ फंक्शन में पुट कर दू की वैल्यू पुट कर दें यू एफ एक्स को माँ वाई जो निकला है वी की पुट कर दें तो ये सिंपली आपके पास सोल्यूशन है प्रॉब्लम फोर देखें इफ यू इज इक्वल यू फंक्शन है डिटरमिन करना है वी सो डैट यू प्लस एटा वी इज अ पोलर फॉर्म फंक्शन ठीक है इज अ पोलर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस यू एफ एक्स को माँ वाई हमारे पास ये है गीवन है इसका पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स किया पार्शल यू ओवर पार्शल वाई फाइंड आउट किया तो ये आ गया नेक्स्ट क्या क्या है पुटिंग क्या है एक्स को जी पुट कर दो वाई को जीरो इन वन एंड टू ये इक्वेशन वन और ये टू तो इनमें जब पुट की तो आपके पास ये आ गया उसके ये अब सारा काम हम किस में करते हैं एनालिटिक फंक्शन में करते हैं ठीक है ये सारा ये फाइंड आउट करते हैं फिर स्टेप टू में डैश ऑफ जी ये सारी चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो ये आ गया अब इंटीग्रेशन इसका लिया तो एफ ऑफ जी की फंक्शन की वैल्यू आ गई स्टेप थ्री में अब एफ ऑफ जी आपके पास ये आ गया और स्टेप थ्री में क्या क्या हुआ कैलकुलेशन ऑफ वी ऑफ एक्स को मई वी हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ देखें एफ ऑफ जी हम जानते हैं यू प्लस एटा वी के इक्वल होता है और ये फंक्शन किसके इक्वल हमने ऊपर निकाला है अभी जी माइनस वन की होल क्यूब के इक्वल निकाला है तो इस जी की जगह पे इस जी की जगह पे जी होता है एक्स प्लस एटा वाई तो इस जी की जगह पे जब एक्स प्लस एटा वाई पुट किया इंटू माइनस वन और फिर होल क्यूब लिया तो वो यही नहीं ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया और यहाँ से यू रियल और रियल पार्ट तो हमें गिवन था बुक में ये था और वी ऑफ एक्स को मई हमने फाइंड आउट कर लिया प्रॉब्लम फाइव देखें एग्जामिन दी नेचर ऑफ द फंक्शन अब ये जो प्रॉब्लम फाइव है ना ये मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे जो सी आर इक्वेजन के बाद फर्स्ट एग्जाम्पल थी ना ये वाली ये देखें एग्जाम्पल वन जैसी है बिल्कुल सेम वन परसेंट भी डिफरेंट नहीं है बिल्कुल इसी तरह हमने इसमें फंक्शन एफ डैश ऑफ जीरो इसी तरह बिल्कुल एग्जाम्पल वन जैसी है ठीक है फंक्शन ये होगा जब z इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा जीरो कब होगा जब z इक्वल टू जीरो होगा तो इसमें वही सारा काम किया हुआ है अगर पीछे से आपको एग्जाम्पल आती होगी तो आप ये भी इजीली कर लेंगे ठीक है बिल्कुल एग्जाम्पल वन जैसी है जो सी आर इक्वेशन के बाद हमने एग्जाम्पल वन की थी नेक्स्ट प्रॉब्लम सिक्स इन्वेस्टिगेट दी वैल्यू ऑफ z फॉर विच एच डब्ल्यू इजल यू प्लस एटा वी इज नॉट एनालिटिक वेन अगर जी इज इक्वल टू इसके इक्वल है तो सोल्यूशन देखें गिवन जी इज इक्वल टू ये सारी टर्म के इक्वल है हमारे पास तो टू प्रूव हमने क्या करना है डी डब्ल्यू ओवर डी जी ठीक है डी डब्ल्यू ओवर डी जी को क्या प्रूव करना है इज इनफिनाइट एट सम जी कुछ जी के कुछ पॉइंट पे क्या है ये इनफिनाइट है तो नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू ये दिया हुआ है इफ जी इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अगर जी डब्ल्यू का फंक्शन होगा ठीक है तो यहाँ देखें देन z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v अगर z w का फंक्शन होगा तो z ओबियस है u और v का भी फंक्शन होगा ठीक है इन दोनों को ऊपर नीचे रख दिया z और w को इनका डिफरेंशियल इज इक्वल टू अब देखें इसका ये जो z है आपके पास ये है तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
अब हमने ये चीज़ क्यों निकाली है क्योंकि हमने ये आगे पुट करनी है अभी आपको पता चलता है देखें आल्सो जी स्केयर इज इक्वल टू ये सारा फंक्शन दिया हुआ है अगर इसका स्केयर हो तो इस सारी टर्म का भी स्केयर हो जाएगा उसके बाद इसका स्केयर ओपन कर लिया अब वी नो डैट अब ये देखें ये को स्केयर हाइपरबोल क्यू माइनस साइन स्केयर हाइपरबोल क्यू इक्वल टू वन होता है हम जानते हैं तो पुटिंग इन टू तो ये टू इसमें पुट कर दें ये सारा सोल्व किया जस्ट ठीक है इसका ये अंदर मल्टीप्लाई किया इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसका जी स्केयर इज इक्वल टू ये सारा जो है वो इसका स्केयर बन रहा है ए प्लस बी अगर इसको आप ओपन करेंगे ना तो फिर से ये टर्म बनेगी ऊपर वाली और माइनस वन ये माइनस और ये चीज़ किसके इक्वल होती है वन के इक्वल तो इसकी जगह पे वन लिख दिया अब यूजिंग वन अब इस वन को यूज़ करें जो आपने डी जी ओ व डी डब्ल्यू यहाँ निकाला था डिफरेंशियल अब इसको यूज़ करना है तो देखें जी स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है अब ये सारी टर्म यहाँ हमने किसके इक्वल निकाली थी डी जी ओ व डी डब्ल्यू के इक्वल तो इस सारी की जगह पे ना ये चीज़ पुट कर देना है क्योंकि हमारे पास ये सारी टर्म इसी के इक्वल है ना तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया और इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर आएगा माइनस वन अब यहाँ से ये इसी साइड पे रहा और माइनस वन इस साइड पे गया तो वन प्लस जी स्केयर हो गया उसके बाद इसका स्केयर रूट स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया स्केयर रूट लेने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास अब देखें प्लस माइनस वन आया है ठीक है तो डी डब्ल्यू ओवर डी जी डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं वैन जी स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो जी इज इक्वल टू यहाँ से जी की दो ही वैल्यूज आएंगी ना प्लस माइनस आई होता है जब स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है साथ देर फोर दी फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है वैन जी इज इक्वल टू अगर जी की ये प्लस माइनस आई होता है इस तरह से दो वैल्यूज आएंगी हमने सारा पीछे पड़ा हुआ है हम जानते हैं एनालिटिक फंक्शन वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जस्ट वन वन ही वैल्यू आई यहाँ देखें हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ जी सिंगल वैल्यूड हो और एफ ऑफ जी क्या हो डिफ्रेंशियबल हो इन डोमेन डी एफ पे तो हम कहेंगे कोई भी फंक्शन एनालिटिक है डबल प्लस माइनस ही मल्टी वैल्यूड आ रही है तो ये क्या है एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चैप्टर टू जो है हमने स्टार्ट किया था वो कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट हम अपना जो है वो इसका ये चैप्टर थ्री इन शार्ट करेंगे तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए अल्लाह हाफिज़